హలో నమస్కారం అండి తెలుగు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఛానల్కి స్వాగతం మీరు మా ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా మీ మెయిల్ ఐడికి వస్తాయి మీరందరూ కూడా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఎస్బీఐలో రెండు వందల యాభై ఐదు ఉద్యోగాలు అనేవి ఉన్నాయి ఏంటంటే జాబ్స్ గురించి పెట్టమని చెప్పి నాకు చాలామంది కాల్ చేస్తున్నారు అందుకనే నేను పెట్టడం జరుగుతుంది అయితే చూడండి ఇక్కడ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్బీఐలో తన పరిధిలోని వేరు వేరు శాఖల విభాగాల్లో రెండు వందల యాభై ఐదు స్పెషలిస్ట్ క్యాడర్ పోస్టులను కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో భర్తీ చేసేందుకు ప్రకటన అనేది విడుదల చేసింది అనమాట ఇదంతా కూడా కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో భర్తీ చేసేందుకు అయితే ఇక్కడ చూడండి పోస్టుల పేర్లు పోస్టుల పేర్లు వచ్చేసి ఏంటంటే స్పెషలిస్ట్ హెడ్ వన్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ రీసెర్చ్ హెడ్ వన్ ఆప్ ఒక పోస్టు ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి స్పెషలిస్ట్ హెడ్ వన్ అనమాట ఇలాగ ఇవన్నీ కూడా క్యాడర్లు అనమాట ఏంటంటే ఆపరేషన్స్ హెడ్ మేనేజర్ మేనేజర్ అంటే బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఒకటి ఓకే అదే చూస్తుంటే మేనేజర్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఒకటి సెంట్రల్ రీసెర్చ్ టీమ్ నాలుగు ఓకే అక్వైజేషన్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ ఇరవై ఒకటి రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ నూట ఇరవై రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ టీమ్ లీడ్ పదిహేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ కౌన్సిలర్ ఇరవై ఐదు కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అరవై ఐదు వీటిలో కొన్ని విభాగాల్లో పోస్టులను రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు కేటాయించారు దీంట్లో కొన్ని పోస్టులు ఏంటంటే రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్లకి కేటాయించడం అనేది జరిగింది ఈ విధంగా మొత్తం ఏంటంటే రెండు వందల యాభై ఐదు పోస్టులు అనేవి ఉన్నవి చూడండి దీంట్లో మనకి వయోగర్మిత వచ్చేసి మార్చి ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు నాటికి స్పెషలిటీ హెడ్ స్పెషలిస్ట్ హెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ రీసెర్చ్ హెడ్ అభ్యర్థులకు నలభై నుండి యాభై రెండేళ్లు ఉండాలి ఆపరేషన్ హెడ్ అభ్యర్థులకు ముప్పై ఐదు నుండి నలభై ఐదు మేనేజర్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ మే అదేవిధంగా చూస్తే మేనేజర్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్కి సెంట్రల్ రీసెర్చ్ టీమ్ అభ్యర్థులకు అయితే ముప్పై నుండి నలభై ఆక్వైజేషన్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ అభ్యర్థులకు ఇరవై రెండు నుంచి ముప్పై ఐదు రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులకు ఇరవై మూడు నుంచి ముప్పై ఐదు రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ అంటే టీమ్ లీడ్ అనమాట టీమ్ లీడ్ అభ్యర్థులకు ఇక్కడ ఇరవై ఐదు నుండి నలభై కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అభ్యర్థులకు ఇరవై నుండి ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు ఉండాలి రిజర్వ్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు అనేది ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా వయోపరిమితి అనేది ఒక పోస్ట్ కి ఒక్కోలాగా ఉంటూ ఉంటుంది ఏంటంటే ఇది కొంచెం ఈ జాబ్స్ హై క్వాలిఫికేషన్ తో అంటే కొంచెం హై క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఉండాలి అర్హత అభ్యర్థులు ఆయా విభాగాల పోస్టులను అనుసరించి ఎంబీఏ అయితే పీజీడీ పీజీడిఎం డిగ్రీ పీజీ చేసి ఉండాలి దీంతో పాటు నిబంధనల మేరకు ఉద్యోగ అనుభవం తప్పనిసరిగా ఉండాలన్నమాట నిబంధనల మేరకు ఉద్యోగ ఉద్యోగ అనుభవం అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి దరఖాస్తు ఫీజు కనుక చూసుకుంటే జనరల్ ఓబీసీ అభ్యర్థులకు ఆరు వందల రూపాయలు ఎస్టీ ఎస్సీ పీడబ్ల్యూ పీడబ్ల్యూడి అభ్యర్థులకు అయితే ఇక్కడ వంద రూపాయలు ఫీజు ఉంటుంది ఆన్లైన్ ద్వారా డెబిట్ కార్డు లేకపోతే క్రెడిట్ కార్డు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది దరఖాస్తు విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే అభ్యర్థులు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఎస్బీఐ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కెరియర్స్ కెరియర్స్ అనేటటువంటి ఈ ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తు అనేది నింపాలి దాన్ని మళ్ళీ ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని సంబంధిత ధృవపత్రాల నకళ్ళు ఫీజు రిజిస్ట్రేషన్ జత చేసి ఒక ఎన్వలప్ కవర్ లో ఉంచి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెంట్రల్ రిక్యూట్ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ ప్రమోషన్ డిపార్ట్మెంట్ కార్పొరే కార్పొరేట్ సెంటర్ థర్డ్ ఫ్లోర్ అట్లాంటా బిల్డింగ్ నారిమల్ పాయింట్ ముంబై ఫోర్ జీరో 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 టూ వన్ చిరునామాకు గడువులోగా పంపాలన్నమాట దరఖాస్తు చేసే పోస్ట్ పేరును విధిగా కవర్ పైన రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ అడ్రస్ అనేది పంపంటున్నారు కవర్ అనేది ఎంపిక విధానం ఏంటంటే మెరిట్ జాబితా ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక చేస్తూ ఉంటారు మెరిట్ జాబితా ఏ విధంగా ఉంది ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మెరిట్ జాబితా చూసి ఇంటర్వ్యూ చేసి ఎంపిక చేసేటటువంటి అవకాశం ఉన్నాయి ఇది ఏంటంటే ఏజ్ లో కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి అదేవిధంగా చూస్తే ఉద్యోగ అనుభవం కట్టా ఉన్న వారికే ఈ పోస్టులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే అంతే తప్ప ఇవి చాలా తక్కువ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి అంత సోటబుల్ కావు తక్కువ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే కుదరదు ఓకే వేతనం వచ్చేసి ఏంటంటే అభ్యర్థులు విద్యార్థులు ఉద్యోగ అనుభవం అనుసరించి వేతనాన్ని నిర్ణయిస్తారు దరఖాస్తుల ప్రారంభం వచ్చేసి ఎప్పుడంటే మార్చి ఇరవై నాలుగు రెండు వేల పదిహేడు 
మార్చి ఇరవై నాలుగు రెండు వేల పదిహేడు ఏమో దరఖాస్తులు ప్రారంభం ఆన్లైన్ లో ఫీజు చెల్లింపు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఏప్రిల్ పది రెండు వేల పదిహేడు చెప్పుకోవచ్చు పోస్ట్ ద్వారా హార్డ్ కాపీలు పంపడానికి ఏప్రిల్ పదమూడు రెండు వేల పదిహేడు అనమాట పోస్ట్ ద్వారా హార్డ్ కాపీలు పంపడానికి పూర్తి వివరాలు ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ వెబ్సైట్ ఉంటుంది కింద ఆ వెబ్సైట్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఆ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వండి దరఖాస్తు విధానం అనేది చూడండి ఇక్కడ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఎస్బీఐ కోడ్ ఆఫ్ ఇన్ కెరియర్స్ అనేటటువంటి వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తు అనేది నింపాల్సి ఉంటుంది ఓకే మీరు ఏంటంటే ఎవరికైతే బాగా అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు అని చెప్పాను కదా ఇక ఇక్కడ చూడండి మనకి దీంట్లో ముఖ్యంగా గమనించవలసిన పాయింట్ వీటిలో కొన్ని విభాగాల్లో పోస్టులు పోస్టులను రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు కేటాయిస్తారు ఇక్కడ చూడండి అభ్యర్థులకు వయోపరిమిత సడలింపు అనేది ఉంటుంది దీంతో ఇక్కడ అర్హతకు సంబంధించి నిబంధనలకు మేర ఉద్యోగ అనుభవం తప్పనిసరిగా అనేది ఉండాలన్నమాట నిబంధనల మేరకు ఉద్యోగ అనుభవం అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఓకే ఈ పోస్టులు ఈ పోస్టులు అనేవి శాలరీ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఓకే వీళ్ళకి శాలరీ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఓకే ఎవరైతే ఈ పోస్టులకి అప్లై చేయాలి అని అనుకుంటే మీ కనుక ఈ క్వాలిఫికేషన్ వీరు అన్నట్టు నిబంధనల మేరకు ఉద్యోగ అనుభవం కనుక ఉంటే మీరు మొత్తం అంతా డీటెయిల్డ్ గా ఈ వెబ్సైట్ లో చూసుకుని మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరందరూ కూడా ఈ ఈ వెబ్సైట్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఈ లింక్ ని ఈ లింక్ ని మీద క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో మొత్తం అంతా క్లియర్ గా చూసుకుని మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే మీరందరూ కూడా ఇటువంటి వీడియోస్ ని షేర్ చేస్తూ ఉంటుండి మీరందరూ కూడా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఓకేనండి మీరు బ్రౌజర్ లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ తెలుగు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అని టైప్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయినప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు అంతేకాకుండా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇవన్నీ కూడా మనం మీరు ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి పెట్టినటువంటి వీడియోస్ ఇవన్నీ కూడా వీటిని మీరు చూడాలి అని అనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీడియోస్ మీద క్లిక్ చేయండి వీడియోస్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీకు వీడియోలన్నీ ఇలాగ ఓపెన్ అవుతాయి ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీరు ఇంకా చూడాలి అనుకుంటే లోడ్ మోర్ మీద క్లిక్ చేయండి లోడ్ మోర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇంకా అలా వీడియోలు అనేవి ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి అయితే మీరు ఇక్కడ ప్లేలిస్ట్ మీద క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ప్లేలిస్ట్ సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యూ ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి అదేవిధంగా చూస్తే సైన్స్ గురించి జనరల్ జనరల్ స్టడీస్ గురించి ఎకానమీ గురించి పాలిటిక్స్ గురించి చాలా వరకు ప్లేలిస్ట్లు ఉన్నాయి అదే మీరు జాబ్స్ కి సంబంధించి చూడాలి అనుకుంటే ఇక్కడ తెలుగు తెలుగు జాబ్ న్యూస్ అని చూసారా ఈ ప్లేలిస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎన్ని జాబ్స్ అయితే మేము పెట్టామో అన్ని జాబ్స్ కూడా మీకు వస్తూ ఉంటాయి ఈ విధంగా మీరు ఛానల్లో చూడొచ్చు మీరందరూ కూడా మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే